Hello guys, welcome to Ace Online and welcome back to NCERT Tholiyadugu Village Palampur 4th session. So, now we are going to discuss the details of the details. We have already had the previous 3 sessions of maximum information, 90% of the Palampur economic activities. And we have asked for the competitive exam and the topics of the competitive exam. So, we have explained the details of the details. So, what is the capital needed in farming? So, capital is the third one. So, we have to explain the third one. In the previous session, we have to explain the third production factors. The third one is continuous. एकनमिक ऐक्टिविटीस लो आर्थिक कार्य के लापालो निरंतर रंगा पनीचे से वे मूल धना आस्तुलो। For example, agriculture पंपसेट्ट व्यवसाय रंगाने के संबंधित चीजें क्या था? आये का पंपसेट्ट ने दी आये का फार्मिंग ऐक्टिविटी लो कंटिन्यूअस गा, ओके ना निरंतर रंगा आये का आर्थिक कार्य के लापालो पालोगुंटन Rotators, yes. Even if you want to use the threshers, you can use the academic degree. You can use the warehouses, granaries, cold stories. You can use the same. So, you have already seen the modern farming methods required a great deal of capital. So, the farmer now needs more than before. So, in this case, we have said that the previous session was the Green Revolution and the commercialized in the amount of money. We have said that the amount of money is in the amount of money. So, we have said that the amount of money is in the amount of money. Everything must be rental and buy and buy. So, large farmer will do the maximum. If you have a large farmer, you can do the medium, semi-medium, plus you can do the rental. So, I think you can see the rental in the cinema. If you can see the rental in the Rangasthalam cinema, you can see the Rangasthalam cinema. You can see the Rangasthalam cinema. You can see the same thing in the agriculture pump sets. So, you can see the same thing in the Rangasthalam cinema. You can see the same thing in the Rangasthalam. So, we have a love story that started. So, we have a capital that is equal to our money. It is not affordable. Particularly, we have marginal farmers and poor farmers. Okay? So, the farmers now need more money. 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 So, most have to borrow to arrange money for the capital. This is already an idea. If you have a farmer, a poor farmer, a poor farmer, a poor farmer, a poor farmer, if we can tell you about the DVR, 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 the DVR. So, why do we do this rental? Why do we do this? It's commercialized. It's green revolution. So, they borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. They have to buy the agriculture inputs by the money lenders, landlords, and the traders who buy the money. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from the farmers. Mari madhyara itu lalu pedara itu laki walakan tu sonda podupu ane itu untun di walakan tu sonda saving sonda iyalah. Cepat kata consumption ki kunci pakan bet kunter. Walah family kutumba awasra lalu poshana posha kalau kosong kunta pakan bet kunter. So migla ane itu market yari di skala mukodan jero thundi. Dana mana dosu thundi bank kulo walah double ane itu save use kunter. Ad save use kuna double tu next crop ki input sana bayi asar. लेकिन अंते वेरे वाले को अपुलन नहीं स्तर हो वर्डिल की इधे ई उपांत रहे इतने की चिन्ह रहे इतने की अपुलन नहीं स्तर हो सो दे आर थर्स एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल लीडेड सो हाउ डी दिस फार्मर्स हैव देर ओन सेविंग्स ई पैदर रहे इतने वाले इतना रो वक्त ना मध्य रहे इतने वाले इतना रो वाले के कंचस्ता वाह इसे उत्पत्ति लामा कम द्वारा वाले के आपूर्ति पाने दी आ सेविंग्स आने दी उन्होंने दी सो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड वीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट सो पंडल पंडित चारों अंजे पे इसो का चिन्ना इधर माँ, so the retained part of the wheat for the family's consumption, कुंता बागा मच्छी से कुटुम्बो पोषण को सम, and sell surplus wheat. so small farmers like Savita and Gobinson have little surplus wheat because their total production is small and from there is substantial share. चेप्पे के तो subsistence अंजे पे सी, अंटे जीवन आधार। so ये तो Savita गाने गोबिंद लांटे वाले ये वृत्त ना रो, वाले अगर चिन्ना land holdings में उन्हें केवल एक consumption को सम मात्र में उन्हें, so वाले कुटुम्बो पोषण को सम मात्र में, family needs को सम मात्र में, कुटुम्बो आवश्यक को सम मात्र में उन्च कोणन जरूरत नहीं पे चेप्पु ना। so it is medium and large farmers who supply wheat to the market. मरे market के सरफरा चेसे दी, गोदमल सरफरा चेसे दी और वो already मान चेप्पु ना गधा, ये का योर तो मान चेप्पु ना medium and large farmers वाले, so the traders at the market buy the wheat and sell it to further shopkeepers in towns and cities. नगरालो 
పట్టణాల్లో అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ సెకండరీ మార్కెట్స్ అంటాం వీటిని ఓకేనా సెకండరీ మార్కెట్స్ ఆర్ హోల్సేల్ మార్కెట్లు అలా హోల్సేల్ మార్కెట్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ధాన్యాన్ని అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది పెద్ద రైతులు వీళ్ళందరూ కూడా సో తేజ్పాల్ సింగ్ ద లార్జ్ ఫార్మర్ హ్యాస్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ త్రీ ఫిఫ్టీ క్వింటా ఆఫ్ విచ్ మూడు వందల యాభై క్వింటాల్ ఉన్నాయంట ఓకేనా సో ఫ్రమ్ ఆల్ హిస్ ల్యాండ్స్ హీ సెల్స్ అ సర్ప్లస్ విచ్ అట్ రాయ్గంజ్ మార్కెట్ అండ్ హ్యాస్ గుడ్ అర్నింగ్స్ ఇంకా పెద్ద రైతు కదమ్మా సో వాట్ డస్ తేజ్పాల్ సింగ్ టు విత్ హిస్ అర్నింగ్స్ ఏం చేస్తాడంటే ఏం చేస్తాడమ్మా సేవింగ్స్ చేస్తాడు లేదంటే మిగతా రైతులకి లెండింగ్ చెప్పే కదా సవిత లాంటి వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రుణం అవసరం ఉండదు కదా ఇస్తాడు వడ్డీ వ్యాపారిగా మారిపోతాడు అక్కడ చెప్పాలంటే అవన్నీ మీకు తెలిసినాయి అమ్మా బట్ చెప్పాలి కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇది బ్యాంకింగ్తో టాపిక్తో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ నవ్ ఓకే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో ఈ ఆల్సో యూజ్ దిస్ సేవింగ్స్ టు అరేంజ్ ఫర్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సీజన్ అలా ఒక పక్క వాళ్ళకి చిన్న రైతులకి ఉపాంత రైతులకి రుణాలు అందిస్తూనే ఇంకో పక్క నెక్స్ట్ పంటకి వేయడానికి కావాల్సిన అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్స్ ఏదైతేనో వాటి కొనుగోలు కోసం ఆయన్ని కూడా తను దాచిపెట్టుకుంటాడు సేవ్ చేసుకుంటాడు సో దిస్ ఇయర్ తేజ్ పాల్ సింగ్స్ ప్లాన్స్ టు యూజ్ అర్నింగ్స్ టు బై అనదర్ ట్రాక్టర్ అనదర్ ట్రాక్టర్ వుడ్ ఇంక్రీస్ హిస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ సో ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అనేది స్థిర మూలధనం అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనేది స్థిర ఆస్తులు అనేది ఎలా సృష్టించబడతాయి సేవింగ్స్ పొదుపు హై ఇన్కమ్ అర్నింగ్స్ ఓకేనా అధికంగా ఎవరైతే ఈ భూస్వాములు ల్యాండ్ లార్డ్స్ అనేది సేవ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కొనుగోలు చేస్తారు రుణాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో లైక్ తేజ్ పాల్ సింగ్స్ అదర్ లార్జ్ అండ్ మీడియం ఫార్మర్ సెల్ దే సప్లెస్ ఓకేనా సోమ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఈ సేవ్డ్ అండ్ కెప్ ఫైంగ్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం థస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ దేర్ ఫర్ దేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ సేవింగ్స్ సమ్ ఫార్మర్స్ మెట్ ఆల్సో యూజ్ ద సేవింగ్స్ టు బై క్యాటిల్ ట్రక్స్ ఆర్ సెట్అప్ షాప్స్ అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ట్రాక్టర్లు హార్వెస్టింగ్ మిషన్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ యొక్క క్యాటిల్ తెలుసు కదా ఇంట్లో పాడి పరిశ్రమ అంటాం కదా పాడి పశువులు ఓకేనా సో వాటి కోసం ఎక్కువగా వెచ్చిస్తారు ఓకేనా ఆవులు కొనుక్కోవడము సో మిల్క్ డైరీ మిల్క్ ఫార్మ్స్ లాంటివి పెట్టుకోవడము స్టోరేజ్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ లాంటివి ఏర్పాటు చేసుకోవడం లేదా షాప్ కీపర్ అంటే వాళ్ళే సొంతంగా మార్కెట్లో వెళ్ళి ఒక చిన్న షాప్ పెట్టుకొని అమ్మకం గోధుమలు అనేది అమ్మకం చేయడం జరుగుతుంది అంటే తనే వ్యాపారి అవుతాడు ఆ రైతే వ్యాపారిగా మారి చేయడం జరుగుతుంది లేదంటే ట్రక్ కొనుక్కుంటాడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించి ట్రక్ కొనుక్కుంటాడు లేదంటే రైస్ మిల్ పెట్టుకుంటాడు లేదంటే వీటి మిల్ పెట్టుకుంటాడు గ్రైండింగ్ మిల్ పెట్టుకుంటాడు ఏదో ఒకటి సో నాన్ ఫార్మ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ పాలంపూర్ సో వ్యవసాయేతర కార్యక్రమాలు చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసింది కదమ్మా ఏముంటాయి నాన్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే సో ఆబ్వియస్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్కింగ్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ అదర్ దాన్ అగ్రికల్చర్ ఇంతకుముందు మనం ఏమనుకున్నాము సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీ అన్నాను గుర్తొచ్చిందా లేదా ప్రీవియస్ సెషన్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీ అన్నాను ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి నాన్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి అన్నాను సో నాన్ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి డైరీ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో డైరీ ద అదర్ కామన్ యాక్టివిటీ ఇదే కదా జనరల్గా ఉండేది మరి డైరీ ఫార్మింగ్ ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా సో డైరీ ఈజ్ అ కామన్ యాక్టివిటీ ఇన్ మెనీ ఫ్యామిలీస్ పీపుల్ ఫీడ్ దేర్ బఫెల్లోస్ ఆన్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ అండ్ ద జవార్ అండ్ బాజ్రా దట్ గ్రోస్ డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్ ద మిల్క్ ఈస్ సోల్డ్ అండ్ రాణి గాజ్ ద నియర్ బై విలేజ్ లార్జర్ విలేజ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అమ్మా సో చెప్పే కదమ్మా అంతా కూడా సమరియే కొత్తగా మనం ఏం నేర్చుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ మనకి తెలుసుకున్నవే కొంచెం అడిషనల్ పాయింట్స్ అనేది అడాప్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు డైరీ ఫార్మింగ్ మీద ఆధారపడేవాళ్ళు పాడి పరిశ్రమ పాడు పశువుల మీద ఆధారే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా డైరీ ఫార్మర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో వీళ్ళకి ఈ డైరీ ఫార్మర్స్ కావాల్సిన బొఫెల్లోస్ ఏదైతే కావాల్సిన కౌస్ ఏదైతే బొఫెల్లోస్కి వీటికి కావాల్సిన ఫీడ్ అనేది ఓకే మేత అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని పాలంపూర్కి సంబంధించిన రైతులు వచ్చేసి బాజ్రా ఓకేనా సజ్జలు జొన్నలు జవార్ లాంటివి ఈ యొక్క ఫాడర్ ఫుడ్ని తయారు చేస్తాయి పశువుల మేతను తయారు చేస్తాయి అని చెప్పేసి రైనీ సీజన్ మాన్సూన్ సీజన్లో ఋతుపవన కాలంలో
అంటే ఎటువైపు చూసుకున్నా రైతుకి లాభమే కదా సో అటు పంట అనేది చేతికి వస్తుంది ఇంకో పక్క పాలు అమ్మడం వల్ల డైరీ ఫార్మింగ్ వల్ల కూడా నెయ్యి అమ్ముకోవడమో లేకపోతే చీజ్ అమ్ముకోవడము లేకపోతే జున్ను అమ్ముకోవడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా అతనికి అదనపు ఆదాయం అనేది సృష్టించడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ అనేది రైజ్ అవుతాయి ఇంకా ప్రధానంగా ఎప్పుడు ఇది ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే డూరింగ్ ఇఫ్ మాన్సూన్స్ అనేది అవే మాన్సూన్స్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అనుకున్నాం మాన్సూన్స్ అనేది ఫెయిల్ అయింది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ చెప్పే టైంకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనకు వచ్చిన డాటా ప్రకారం నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో మనకి ఎల్నో ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది వర్షాలు పడవు అని చెప్పేసి ఉన్నది మరి ఏంటి పరిస్థితి కేవలం వర్షాల మీద ఆధారపడే ఆ రైతుల పరిస్థితి ఏంది పైగా మన భారతదేశంలో ఎనభై ఆరు శాతం మంది రైతులు అందరూ కూడా పేద రైతులే అంతే కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ హోల్డింగ్ యాభై ఐదు శాతమే కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంత ఎంత ఉందమ్మా ఎనభై ఆరు శాతం మంది ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంది సో ఇలా డైరీ ఫార్మింగ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఓకేనా వాళ్ళకి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉందా లేదా ప్రత్యామ్నాయ ఆధార మార్గం ఇది వచ్చేసి అదనపు ఆదాయ మార్గం ఇది వచ్చేసి ఏందమ్మా అదనపు ఆదాయ మార్గం అనేది ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ప్రత్యామ్నాయ అంటాం ప్రత్యామ్నాయ అంటే అర్థమైంది కదా ఎస్ ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గం అనేది సృష్టించడం జరుగుతుంది పంటలు పండకపోయినా కానీ ఏదో చిన్న చిన్న ఫ్రూట్స్ చిన్న చిన్న పంటలు హార్టికల్చర్ వేసుకున్నా కానీ సరిపోతుంది వాళ్ళకి ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది అదనపు ఆదాయం సృష్టిస్తుందమ్మా అంటే పేదరికంలోకి వెళ్ళకుండా చూస్తుంది అంటే సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా దీన్నే మనము ఇలా ఫార్మింగు ప్లస్ డైరీ ఫార్మింగ్ ఏమమ్మా ఆ యొక్క పంటలు ప్లస్ పశు పోషణ కలిపితే దీన్నే మనం మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పి మిశ్రమ వ్యవసాయం అని చెప్పేసి అంటాం ఏం వ్యవసాయం మిశ్రమ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ కాదమ్మా మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ ఓకేనా జనరలీ సెమీ యారిడ్ రీజన్ సెమీ యారిడ్ అంటే తెలుసు కదా ఎస్ బీడు భూములు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో శుష్క అర్ధ శుష్క ప్రాంతాలు అంటాం యారిడ్ రీజన్స్ చాలా కామన్ అందుకే రాయలసీమల ప్రాంతాలు చూడమ్మా చాలా కామన్గా వ్యవసాయంతో పాటు ఇవి కూడా చేస్తుంటారు ఓకేనా సో ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పర్టికులర్గా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా చూసుకోండి ఓకేనా సో ఓకే తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆదిలాబాద్ చూసుకోండి మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ చూసుకోండి ఎక్కువగా చూసుకుంటే మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ ఈవెన్ కరీంనగర్ లాంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో చూసుకున్నా కానీ ఎక్కువగా ఇది ఉంటుందన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఏ బ్రీఫ్ ఐడియా ఓకేనా సో నాకు తెలిసినంత వరకు పాలు అనేది అమ్ముకుంటారు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ డైరీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఇవన్నీ గురించి మీకు తెలిసిందే కదా ఎస్ టూ ట్రేడర్స్ ఫ్రమ్ షాపూర్ టౌన్ హ్యావ్ సెటప్ కలెక్షన్ కమ్ చిల్లింగ్ సెంటర్స్ ఇంకా ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుంది అది ఇది అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారమ్మా వదిలేసేయండి నెక్స్ట్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ పాలంపూర్ విలేజ్ కానీ చిన్న మొత్తాల్లో చిన్న తరహా తయారీ అనేది ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలంపూర్ అన్నారమ్మా యాభై శాతం కంటే తక్కువ మంది తయారీ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు అది కూడా ఏంది సో అది ఏంటనేది చెప్పలేదు బట్ జనరల్గా సో అన్లైక్ ద ఫ్యా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దట్ లేబర్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫైక్ ఫ్యాక్టరీస్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలంపూర్ ఇన్వాల్వ్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ అండ్ ఆర్ డన్ ఇన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అమ్మా ఈ యొక్క పాలంపూర్ లాంటి గ్రామాల్లో కూడా మనకి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఉంటాయి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ పట్టణ ప్రాంతాల్లో లాగా సిటీ ఏరియాలో లాగా ఉండవు అంటున్నాను మేబీ మనం అనుకోవచ్చు ఈ హ్యాండ్లూమ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా హ్యాండ్లూమ్స్ వీవర్స్ చేనేత కార్మికులు ఎవరైతున్నారో ఒక రకంగా చెప్పంటే స్మాల్ స్కేలే కదా లేదంటే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అంటాం కదా హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించిన పరిశ్రమ ఏదైతే రూరల్ ఆర్టిజన్స్ ఓకేనా చేతి వృత్తుల కళాకారులు ఏదైతే ఓకేనా బ్యాంగిల్స్ అయి ఉండొచ్చు పాటరీ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు ఓకేనా బ్రాస్కి సంబంధించిన కానీ మెటల్ వర్క్కి సంబంధించిన కానీ ఏదైనా ఉండదు అలా స్మాల్ స్కేల్ లెవెల్లో ఉంటుంది ప్లస్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్గా ఉంటుంది లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అంటే ఏంటి శ్రమ సాంద్రత ఉత్పత్తి పద్ధతులు లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మెథడ్స్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ అంటాం అంటే ఎక్కువ లేబర్ని యూజ్ చేస్తారు అంతేకాని మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్ మోడర్న్ టూల్స్ని యూజ్ చేయరు ఓకేనా ఆధునిక పరిజ్ఞానం అనేది యూజ్ చేయరు సో స్మాల్ స్కేల్ ఉంటుంది అంటున్నాడు అది అందరికీ మనకు కూడా తెలిసిందే కదా పౌల్ట్రీ లాంటివి కానీ ఇవన్నీ కూడా సో అలా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా చెప్పాను సో దే ఆర్ కేరీ మోస్ట్లీ అట్ హోమ్ అంతే కదా వీవర్స్ అందరు కూడా హోమే కదా హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ వాళ్ళు ఏమైనా సపరేట్ షాప
So who buy various goods from the wholesale market in the city? Since then, the village, city lo kelly, patana lo kelly vallu, vastulu kono kono jaise village lo mana chini chini shop pet kunte kada. Aave yehto naar. Na jaise hi anta important kada, but still. So general stores, wide range of items like rice, wheat, even ne bada clothing, pencil, notebooks, candles. Even nte a few families whose houses are close to the bus stand have used part of space to open small shops. एक बस स्टाप दूस जन गुम गुड़ दर एक्टे अट्ठना ट्रांसपोर्टेशन ए फास्ट डेवलपिंग सैक्टर सो ट्रांसपोर्टेशन आलरे मैं चुप्कना वेल डेवलपड ट्रांसपोर्ट सिस्टम उ पक् रोड आटो रिक्षा सेम अवे सेंटन रिपीट देर आर् वेरईटी आफ् वेहिकल आन दोड कनेक्ट पालमपूर् टू रायगंज चुप्कना रिक्षा वाला स्ट्रांगा वाला जीप ट्राक्टर ट्रक ड्रैवर्स मरी मीडियम फार्मर्स लारज फार्मर्स मूड पटल पंस्टर कदा मैं प्रती सीजन मार्केट के अम्मोल कदा वीलू आब्वियली वेल डेवलपिंद सो ट्रडिशन बुला कार्डस उ बोगील ट्राक्टर अभी उन्यानी वाले चपेट जो सो फेर्री फेरी अटे दर इंको दी दी पीपल अं गूड्स फ्रम वन प्लेस टू अदर अंड गेट पेड फर् दट द नंबर आफ पीपल इन डॉल ट्रांसपोर्टेशन हज ग्रोन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स सरवल इयर्स नीचे नंबर आफ पीपल एवर डिपेंडो ट्रांसपोर्टेशन पे आटो रिक्षा बैटरी वेहिकल्स सो नावर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अट्ठा अटे ग्रामीण प्रांाल गुजना सो एम बीज आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आजीविका इधको मैं विनक आजीविका ग्रामीण आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अनेवर की अप्लीकबल ग्रामीण प्राता सेलफ हेल्प ग्रूप स्वयं सहायक बृंदा डॉक्र पद ना पन्न मंद सभ्युन डवाक्रा महिला को बृंदा ऐरपड़ता सो वाल की ईद लक्षल वरक ईद लक्षल नीचे एन लक्षल वरक बैंक द्वारा रुण इतार ओके बैटरी आपरेटेड ट्रांसपोर्ट वेहिकल ट्रांसपोर्ट पैसेंजर् ट्रांसपोर्ट वेहिकल इतार सो एवर अंत आ ड्रैवर अने खचिंग वाल हईरण सेवच्छ आ बृंदा की संबंधी महिला टेन्त क्लास पास वालिड लैसे उठे ते आ वेहिकल नड़पच्छ अला आ ग्राम नीचे मंडल हेड क्वारर्स की आ मल हेड क्वारर्स अटे एडुकेशन वाल पिल चवेंटू लेदे एमर्जेंसी हेल्थ कोसम उड़ी ले गूड्स ए वस्तु सरक रवाना कोसमें उड़ी दीन कोसम सर एंकं जनरल ग्रामीण प्राता पब्लिक ट्रांसपोर्टेस तक उ प्रजा रवाना अभी चाल तक उदय बस मध्यान बस सायंत्र बस रात्रि बस अंत नाग रूट नाग बस सो मैं पर्सनल वेहिकल चाल रेर उ सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेस चाल तक अंक वील के अंत यह नाशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कील की बैटरी आपरेटेड वेहिकल्स एक्त इनाक्सबल रीजन एक्तो सुदूर प्रांतो सो डिस्टेंट प्लेस एक्तो सो रैत की मेल जो क्या वाल गूड्स अने ट्रांसपोर्टेशन पिल एग्जाम टाइम अने टाइम में इंटरव्यू रीचा लेना एमर्जेंसी हेल्थ सर्वीस वाला रीचा लेदा इला मन की आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किंद सो वाल की जीरो पर्सेंट वी बैंक रुण इतनी वडी अने गवर्नमेंट पे हड्रेड पर्सेंट सबसीडी स्कीम अंत इंट्रस्ट सबसीडी स्कीम अन्ट सो नु केवल असल पे चे आइम इन टाइम में प्रिंसपल अमौंट पे चुस्कटा पे वडी अने आटोमेटिक गवर्नमेंट अने बैंक की पे चेसन कवी क्रेडिट लिंक सबसीडी स्कीम सो अला मन की आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना अभी मन के अमल में उम्मा सो इला ट्रांसपोर्टेशन वाबी दीन चपेन सो इवीं मेन स्ट्रीम सबजेक्टर सो इत तो मन की आ पालमपूर् संबंधी फोर्थ सैशन फैनल सैशन अने कंप्लीट सो नैक्स्ट वीआर गोइंग टू कंटिव वी आर् गोइंग टू कम वित् वेरी बिग टापिक टापिक तो अदा कोर्स दिस्ज आलो वेरी बिग टापिक ओके आलमोस्ट ना दिन वरुक फस्ट वन वन अवर् सैकंड वन आलमोस्ट वन टू टू थ्री अवर्स वरुक मन के सो हॉप ऐ जस्ट गिवेन ए कांप्रहेव अबउट ईच अंड एव्रीथिंग थैंक यू थैंक यू सो मच